Hi, welcome to Medicine with Alice. أنا علي الماجد راح أغطي mainly section pharmacology. حنبدأ section بال anti-inflammatory medications. هذا الفيديو حيكون an overview فقط كذا نظرة عامة على ال inflammatory cascade على ال medications اللي تستخدم وعلى ال basic things of the anti-inflammatory medications. طبعا هذا الفيديو is the most ممكن important video في كل الفيديوز اللي حتكون على ال anti-inflammatory medications. لأنه هذا في ال basic. If you understand this, you will understand everything for anti-inflammatory medications. Okay. So خلي خلونا نبدأ خلونا to be pharmacology. Okay. طيب. Um, the anti-inflammatory medications, one and here group of medications, مجموعة من الأدوية تستخدم في حالات الانفلاميشن, inflammation. لما يكون عندي التهاب, لما يكون عندي سخونة, fever, ولما يكون عندي pain. طيب الآن ممكن واحد يقول لي طيب ما هو ال pain وال fever أساساً نشوفهم في الانفلاميشن صح. بس مش دائما يكون عندك pain فمعناته في inflammation. You know. Anyhow. فا ال anti-inflammatory medications هم جروب من الأدوية تستخدم في حالات الانفلاميشن الفيفر والبين مثال على هذه ال conditions مثال على هذه الأمراض إنه ال إيش روماتويد أرثرايتس وال osteoarthritis وكمان ال gout هذه هذه ال inflammatory conditions تحتاج anti-inflammatory medications فا this is the anti-inflammatory medications طيب إيه هم ال group of anti-inflammatory medications هذول هم ال group ال NSAIDs أغلبنا سمع بالإنسيدز اللي هو non-steroidal anti-inflammatory medications والجلوكوكورتيكويدز والستيرويدز اللي هم الجلوكوكورتيكويدز هم هم الستيرويدز يعني بس إحنا نختصرهم نقول ستيرويدز الدمارد أي هم الدمارد هم disease modifying anti-rheumatic drugs والبيولوجيك agents اللي هم monoclonal antibodies okay طيب عشان نفهم ال anti-inflammatory medications لازم أفهم ال inflammatory cascade لازم this is a must okay فخلونا نبدأ بال بال inflammatory cascade what happens what happens there is a stimulus the stimulus هذا ممكن يكون inflammation ممكن يكون infection ممكن يكون trauma ضربة أو ممكن يكون allergy حساسية هذا 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 الستيمولس بيعمل دامج إلى مين إلى السيل ممبرين وياي لما يحصل دامج إلى السيل ممبرين يجي الفوسفولايبيز A2 وبيحول الفوسفولايبيز اللي موجودة في السيل ممبرين إلى الأركيدونيك أسيد وياي طيب أنا قلت الفوسفولايبيز A2 what is فوسفولايبيز A2 فوسفولايبيز A2 عبارة عن إنزيم بيشتغل هنا بيحول الفوسفولايبيز اللي موجودة في السيل ممبرين إلى مولكيول يسمى الأراكيدونيك أسيد، أوكي؟ طيب هذه أول خطوة في تكوين الإيكوسانويد، طيب أي هم الإيكوسانويد بقى؟ هم البروستاجلاندينز والثرمبوكسين A2 واللوكوتراينز، هذه الإيكوسانويد هي اللي ميديت الإنفلاميشن والفيفر والبين وياي، فعشان كذا أنا أساساً أستخدم الأنتي إنفلاميشن ميديكيشن، فأول خطوة في تكوين الإيكوسانويد هي تحويل الفوسفوليبيدز اللي موجودة في الممبرين إلى الأركيدونيك أسيد عن طريق الفوسفوليبيز A2 طيب الأركيدونيك أسيد عنده two options عنده خيارين إما يروح في الكوكس باثوي أو يروح في الLPO باثوي okay. الLPO باثوي حيديني اللوكوترينز الكوكس باثوي حيديني إما البروستاجلاندينز أو الثرمبوكسين A2 okay. طيب الآن I know some of you may ask you know, what is cox pathway you know what is cox كوكس عبارة عن سايكلو أوكسيجينيز كوكس اختصار إلى سايكلو سايكلو أوكسيجينيز okay. هذا الإنزيم بيشتغل وين؟ بيشتغل على الأراكيدونيك أسيد عشان يحولها إلى بروستاجلاندينز أو ثرومبوكسين A2 وياي والـ LPO هو اللايبو لايبو أوكسيجينيز بيشتغل على كمان على مين؟ على الأراكيدونيك أسيد ويحول الأركيدونيك أسيد إنتو لوكوترينز وياي طيب إيه هما اللوكوترينز والثرمبوكسين A2 والبروستاجلاندينز هما الإيكوسانويدز اللي إيش اللي بيعملوا إنفلاميشن فيفر أند بين وياي فإذا إذا طيب أنا ليش لازم أعرف أساسا الإنفلاميشن كاسكيد ليه why why do I have to know this لأنه الستيرويدز بتشتغل على مين بتشتغل على الفوسفولايبيز A2 ستيرويدز بتعمل انهيبيشن الى الفوسفولايبيز A2 وياي وكمان كمان الانسيدز اللي تكلمنا عنها قبل شوي انسيدز اللي جبنا طاريها قبل شويه قلنا الانسيدز حتشتغل فين؟ حتشتغل على الكوكس باثوي وياي طيب والمونتي لوكاست مونتي لوكاست 
هذا ميديكيشن يستخدم في الأزمة بيشتغل على على وين؟ على اللوكوترينز وكمان الزايليوتون بيشتغل على ال PO إنزيم وياي وبالتالي most anti-inflammatory medications و most of the medications اللي حنتكلم عنها حتشتغل هنا you know فأنا لازم أعرف I have to know this cascade عشان أعرف ال medications هذه تشتغل وين وأفهم each and every step وياي okay رائع طيب خلونا نتكلم in detail شوية على ال Cox pathway وياي خلونا نتكلم in detail شوية على ال Cox pathway ونشوف what is happening الكوكس عندي أنا كوكس 1 وعندي كوكس 2 إيه هم الكوكس 1 وكوكس 2 هم فقط ايزو فارمز ايزو فارمز اوكي الكوكس 1 is always activated and present it is always present and always activated اوكي okay. انما الكوكس 2 is present in case of inflammation عشان كذا الكوكس 2 اسمه مش مش اسمه الكوكس 2 يمتاز بانه inducible يعني يعني بيحفز بي stimulated متى يحصل stimulation الكوكس 2 لما يكون عندي inflammation لما يكون عندي pain لما يكون عندي fever اوكي okay. inflammation pain and fever بيزيد الكوكس 2 وبالتالي الكوكس 2 وبالتالي الكوكس 2 بيزيد وين بيزيد لما يكون عندي inflammation pain and fever انما الكوكس 1 is always activated and always present now you may ask انه ليه انا يكون عندي كوكس 1 ليه always activated and always present لانه some of the prostaglandins and some uh, some of the prostaglandins لها beneficial effect you know ف i want some level of كوكس 1 activation you, you know what i mean يعني انا ابغى some of the prostaglandins انه يحصل لها reduction وياي yeah, لان some prostaglandins are beneficial مش كل prostaglandins حتعمل لي pain you know what i mean حنفهم وحنشوف هذه الأمور بعد شوية. فإذا هذا هو الفرق بين الكوكس 1 والكوكس 2. الإيكوسانويد زي ما قلت هم البروستاجلاندينز لوكترين أنثيموكسين A2 هم عبارة عن بولين انساتوريتد فاتي أسيدز that are synthesized from arachidonic acid after PLA2 convert the phospholipids into arachidonic acid. When PLA2 guys هنا PLA2 بيشتغل هنا اللي هو الفوسفولايبيز A2. بيحول الممبرين فوسفوليبيد into arachidonic acid okay جميل جميل طيب now my question is why steroids are potent anti-inflammatory medication why لماذا الستيرويد يعتبروا very potent anti-inflammatory medication يعني أدوية لها تأثير قوي جدا على الالتهابات سؤال لي لأنه زي ما قلت أنا في البداية أنه الستيرويد number one حيعملوا inhibition إلى الفوسفوليبيز A2 وبالتالي حيعملوا inhibition ل all the formation of all the ايش؟ ايكوسانويدز وياي اللي ميديت اساسا الانفلاميشن اللي هم اساسا بيعملوا انفلاميشن فيفر وسخونه اللي هو بين uh, سوري فيفر بين اند انفلاميشن اوكي مو بس كذا الستيرويدز كمان انهبت الكوكس 2 كوكس 2 وياي وبالتالي الستيرويد بتشتغل على مكانين في الـ في الانفلاميشن كاسكيد الستيرويد بتعمل انهبيشن للكوكس 2 وبتعمل انهبيشن الى الفوسفولايبيز A2 طيب ليه ليه هم بوتنت ان انتي انفلاماتوري؟ لانه الكوكس 2 اساسا انفولد في مين؟ في الانفلاميشن. ف when you inhibit the cox 2 اللي انفولد في الانفلاميشن مينلي، يعني ايش انفولد في الانفلاميشن جايز؟ يعني الكوكس 2 هذا بي بيعمل بروتكشن الى البروستاجلاندينز اللي بتعمل انفلاميشن. وياي؟ عشان كذا لما when you inhibit cox 2 you inhibit inflammation, you inhibit pain, you inhibit fever, you know what I mean? وبالتالي الستيرويدز are very potent لأنه الستيرويدز بيشتغلوا على الفوسفولايبيز A2 and بيشتغلوا على الكوكس 2 okay now uh, my question is uh, why NSAIDs and aspirin may induce or exacerbate asthma وياي yeah. why why aspirin أحيانا حتسمعوا عن حاجة اسمها aspirin induced asthma Now the question is why. ليه بيحصل عندي aspirin induced أزمة يعني يعني الربو اللي يجي لما الإنسان يأخذ aspirin. ليه why؟ حنفهم هذا بعد شوية. Leukotrienes leukotrienes ينقسموا إلى قسمين. Okay. Leukotrienes ينقسموا إلى قسمين. Leukotrien B for وينقسموا إلى leukotrien A for D for and C for. Okay. اللوكوترين B4 هذا بيعيط على مين؟ بيعيط على النيوتروفل 
بعيد على النيوتروفيل يعني ايش بعيد على النيوتروفيل يعني نيوتروفيل كيموتاكتيك ايجنت يعني لما بيحصل انفلاميشن بيطلع بيزيد اللوكوتراين بي 4 وبيقول للنيوتروفيل يا جماعه يا نيوتروفيل تعالي هنا الى السايت اوف انفلاميشن الى السايت اوف دامج يو نو هذا اللوكوتراين بي 4 ات از ا بوتنت نيوتروفيل كيموتاكتيك ايجنت انما انما اللوكوتراين اي 4 دي 4 اند سي 4 هذول بيعملوا انافيلاكسس بيعملوا انافيلاكسس anaphylaxis وكمان بيعملوا ايش برونكو كونستريكشن برونكو كونستريكشن اوكي بيعملوا anaphylaxis وبيعملوا برونكو كونستريكشن ناو الحين كمان سم اوف يو ماي اسك انه طيب انت لسه ما جاوبت على السؤال انه واي اسبرين واي اسبرين بيعمل ايش بيعمل اكزاجربيشن للازمه يعني ايش اكزاجربيشن للازمه يعني يخلي الانسان اللي عنده ربو أسو... يخلي وضعه اسوء لما ياخذ اسبرين سؤال ليه ليه الانسان اللي عنده ربو يكون وضع اسوء لانه if you take if you take aspirin aspirin عباره عن انسيد يشتغل وين الانسيد زي ما قلنا قبل شوي الانسيد work here inhibit cox pathway so when you inhibit the cox pathway what will happen to the arachidonic acid حيروح في ال LPO pathway because this is the only available pathway if if the arachidonic acid goes to the LPO pathway and produces leukotrienes زي ما قلنا قبل شوية أنه لوكو تراين A4, D4, C4 يعملوا إيش؟ يعملوا برونكو كونستركشن فلما يحصل عندي برونكو كونستركشن يعني إيش برونكو كونستركشن؟ يعني مجرى الهواء مجرى الهواء السمول هيحصل له هيحصل له إيش؟ تضيق وبالتالي يحصل لي يحصل عندي إيش؟ يحصل عندي إكزازربيشن أوف ذا أزمة وكمان ممكن يحصل عندي أزمة أساساً اللي هو أسبرين إندوست أزمة يو نو وات أي مين؟ فذيس إز ذا ميكانيزم طيب السؤال هنا دائما يسألوه في الراوندز ولا يسألوه في اللكتشرز وات ايفر انه ايش الميديكيشن اللي كويس اني اعطيه هذول البيشنت اللي عندهم اسبرين اندوست ازما وات از ذا بيست ميديكيشن تو جيف فور اسبرين اندوست ازما ايوه صح اكيد سم اوف يو انسر ذيس كويشن وسيد مونتي لوكاست مونتي لوكاست مونتي لوكاست طيب ليه مونتي لوكاست؟ مونتي لوكاست يا جماعه مونتي لوكاست بيشتغل هنا بيعمل inhibition or block إلى اللوكوتراين receptor when you block locotrien receptors what will happen انت خلاص يعني انت لما عطيت البيشنت aspirin انت inhibit the cox pathway okay good But ولكن الاركيدونك اسيد راح فين راح في الالبي او pathway وعمل لي ايش؟ عمل لي لوكوترينز، لوكوترينز عملت لي ايش؟ برونكو كونستركشن، فانا اجي كفيزيشن اقول ايش طيب كما الان ايش اسوي؟ اروح اعطي البيشنت مونتي لوكاست واعمل بلوك الى اللوكوترين ريسبتور وبالتالي احل مشكله البرونكو كونستركشن، صح؟ صح. طيب رائع. طيب um, we will conclude here and we will continue in the future videos. with the insides and راح نرجع كمان again الى الـ 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 ال